ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എം ആൻഡ് എസ് എം അതായത് അപ്ലൈഡ് മെക്കാനിക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ തിയറി പഠിച്ച് ജയിക്കാമെന്നാണ് ഞാനൊരു പതിനെട്ട് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു പി ഡി എഫും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ പി ഡി എഫിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഒരു പോയിന്റും വിടാതെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ജയിക്കാൻ പറ്റും ഈ സബ്ജക്റ്റ് ജയിക്കാൻ പറ്റും ദൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക നിയമ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സി പാർട്ടിലും ഒരു തിയറിയും ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് മാക്സിമം മാർക്കും ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയറിക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെ മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ ബി പാർട്ടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം ബാക്കിയെല്ലാം തിയറി ആയിരിക്കും ദെൻ എ പാർട്ടിലും മൊത്തം തിയറി ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പാസ്സാവാൻ പറ്റും തിയറി പഠിച്ച് തന്നെ പാസ്സാവാൻ പറ്റും അധികമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം കൂടെ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിജയ ശതമാനവും മാർക്കും കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒരു റിസ്ക്കും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പാസ്സായി വരാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു പതിനെട്ട് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഈ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ബോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദെൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബോൾഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നോർമലായിട്ട് അതായത് ഒന്നും രണ്ടും തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോർമൽ ഫോണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് പോയിസോൺസ് റേഷ്യോ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ലാറ്റൽ സ്ട്രെയിൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെസ്സസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ദെൻ സ്ട്രെയിനിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ദെൻ ഇതെല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് തവണ ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പരീക്ഷയിലേക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവാണ് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന കർവില്ലേ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും ഇവിടെ സ്ട്രെയിനും വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ കർവാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കാരണം അതില്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കടന്നു പോയത് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടേ പോവാവ് ഒരു ആറ് മാർക്ക് ഏഴ് മാർക്കിന് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവുണ്ട് ഒന്ന് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെയും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വേണോ ചോദിക്കാം ഒന്നുകിൽ ടക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ രണ്ടും ഒറ്റ ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫാണ് ഡക്ടൈലും മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെയും ഒരേ ഗ്രാഫാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ആൻസർ ഇതാ ഈ ഗ്രാഫാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് പോയിന്റ്സും എഴുതണം പ്രൊപ്പോർഷൻ ലിമിറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ള അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് എഴുതണം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ കർവ് അതായത് ഇവിടെ വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ആവും അതേപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓർ ഇട്ടിട്ട് ഓർ ഇട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടെ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ വരയ്ക്കണം ആ ഗ്രാഫ് തന്നെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് കമ്പാരിസൺ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പാരിസൺ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പാരിസൺ അതായത് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെയും കൂടെ കമ്പാരിസൺ ആണ് അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ദെൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ദെൻ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഫാക്ടർ സേഫ്റ്റി എന്താണ് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം ഒരുപാട്
സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പേര് തന്നെ എടുത്ത് ചോദിക്കാം മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡലസ് ഓഫ് റിജിറ്റി ബൾക്ക് മോഡലസ് അങ്ങനെ പേര് തന്നെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എങ്സ് മോഡലസ് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിറ്റി ബൾക്ക് മോഡലസ് അതൊരു റിലേഷൻ ആണ് സോ അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത്രയും ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മോഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് തെർമൽ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് സോ അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ ഡിഫൈൻ തെർമൽ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ തന്നെ തെർമൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മറൈസ് നേച്ചർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെ മാറും എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഒരേ ആൻസർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ കോയിഷൻ്റെ ഓ ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിയറി ആണ് ചോദിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ദൻ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ തവണ വീതം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമിലാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദൻ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂള് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് കുറച്ച് തിയറിയേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തിയറി എല്ലാവരും കൃത്യമായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കാരണം ഒരുപാട് മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണിത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അത് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് അത് ഒരുപാട് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തവണ ദെൻ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഡൈനമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡൈനമിക് ഫ്രിക്ഷൻ പേരെടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് പഠിക്കുക ദെൻ അടുത്ത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പിവറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പോവാ ഒരിക്കലത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ദെൻ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലോസ് ഓഫ് ഡൈനമിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാ സോളിഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഇത് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ടെക്സി കൊടുത്തേക്കുന്ന ലോസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം അത് പരസ്പരം കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സിമിലർ പോയിന്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ കോയിഫിഷൻ്റെ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പേരായിട്ട് ചോദിക്കും ഒന്ന് ഇത് രണ്ടെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഓക്കെ സോ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ ഡിഫൈൻ സെൻട്രോയിഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അത് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ദെൻ ഡിഫൈൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് ഈ ഒരു പ്രൂഫ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമിൽ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആംഗ്ലോ ഫ്രിക്ഷനും ആംഗ്ലോ ഫ്രീപോസും ഈക്വൽ ആണ് അറ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ആ ഒരു പ്രൂഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ദ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ സെൻട്രോയിഡ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സിമട്രിക്കൽ ആൻഡ് അൺസിമെട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കും ദെൻ ഒരിക്കലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫൈൻ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആൻഡ് റൈഡ് ഡിസ്കഫിക്കേഷൻ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഫോർ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കുൾ സെക്ഷൻ അത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിറൈവ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെർവേഷൻ ആണ് സോ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ്റെ ഡെർവേഷൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സ്കീമിലുള്ള മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാനുണ്ട് ദെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ചേക്കുന്നത്
കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ സോ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് പ്രൂഫും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പാണ് ദെൻ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി മോഡ്യൂൾ ത്രീ അതിനകത്ത് കോൾ കിങ്ങും ഫുള്ളറിങ്ങും എന്തുവാണെന്ന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടതാണ് റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസിലെ ലീക്കേജ് എങ്ങനെ തടയാന്ന് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൾ കിങ്ങും ഫുള്ളറിങ്ങും തന്നെയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അത് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ കോൾ കിങ്ങും ഫുള്ളറിങ്ങും വിത്ത് ഫിഗർ ആണ് ഫിഗർ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് കോൾ കിങ് എന്താണ് ഫുള്ളറിങ് എന്താണെന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന തിയറി ആണത് ദെൻ ലിസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ വിത്ത് എ സ്കെച്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റും അതുപോലെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വെൽഡഡ് ജോയിന്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫെയിലർ ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഇത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് ദെൻ പ്ലേറ്റ് വാല്യൂ പണ്ടത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് റിവേറ്റ് വാല്യൂ സ്ട്രെങ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോവാ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് അത് ഫോമുല കാണും ആ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ട് പോവാ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും ദെൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഇത് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എബൌട്ട് ടിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ബെയറിംഗ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോമുല ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഫോമുലയും എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റും നല്ല രീതിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ജസ്റ്റ് ആ ഫോമുല പഠിക്കുക റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസിന്റെ ഫോമുല പഠിക്കുക പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ദെൻ റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ടോയ്സ് എടുക്കണോ ഇൻറ്റു ടു എടുക്കണോ ഇൻറ്റു വൺ എടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് റിവേറ്റ് എന്ത് വരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ മാത്രമേ അതിൽ വരത്തുള്ളൂ സോ ടെക്സി കിടക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ അത് കിട്ടാന്നുള്ളതാണ് ദെൻ വെൽഡ് ഇന്ന് തിയറി മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കുക അതായത് ഇതാണ്ട് ഈ രണ്ട് തിയറിയാണ് ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻസും അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ദെൻ ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഷോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡ് ടേംസും ടേംസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽഡ് ജോയിൻസും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് പോകരുത് ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ദെൻ അതേപോലെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെൽഡ് ജോയിൻറ്റ് ഓവർ റിവേറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വെൽഡഡ് ജോയിൻറ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിൻ സിലിണ്ടർ ആണ് തിൻ സിലിണ്ടറില് ഡിഫൈൻ തിൻ സിലിണ്ടർ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്തുള്ള സ്ട്രെസ്സസ് ഡെവലപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെയിലിയർ ഓഫ് തിൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ അതേപോലെ ഡിഫൈൻ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ എ തിൻ സിലിണ്ടർ സബ്ജക്ട് ടു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രെസ് എന്താണെന്നും ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ആ തിയറി പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം ദെൻ ഹൂപ്പ് സ്ട്രെസ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സ്ട്രെസ്സും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിനകത്തൊരു മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്നല്ല കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇക്വേഷനും പിന്നെ എഫിഷ്യൻസി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ദെൻ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ആ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിയ ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് റിവേറ്റിനകത്തുള്ളത് ദെൻ ടോർഷൻ ഓഫ് സർക്കുലർ ഷാഫ്റ്റ് ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെർവേഷനും അസംഷനും എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമുല ടോർക്കിന്റെ ഫോമുല ടി സിക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ
ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഓപ്പൺ സ്പ്രിങ്ങും ക്ലോസ്ഡ് കോയിൽ സ്പ്രിങ്ങും ക്ലോസ് സ്പ്രിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് ഒരുപാട് തവണ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ തവണയും ചോദിച്ചതാണ് ടെൻറ്റിഫൈൻ സ്പ്രിങ് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ്നെസ് അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഇതൊരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അതേപോലെ ഈ ടേംസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിഫ്ലക്ഷൻ സ്റ്റിഫ്നെസ് ടോർക്ക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സ്പ്രിങ് അതെല്ലാം നോക്കിയിരിക്കണം ദെൻ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ബെൻഡിങ് മൂവ് ഡയഗ്രാം ആണ് അടുത്തത് അതിൽ പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ തിയറിയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ്സ് ഓൺ ബീം സ്ഥിരമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ട് എക്സാമിൽ ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഒന്നേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം ആയിരിക്കും യൂണി നമ്മുടെ ക്യാൻഡി ലിവർ ബീം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം അങ്ങനെയുള്ള ബീം ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡിങ് ആയിരിക്കും ബീമിൽ ലോഡ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും ദെൻ ഡിഫൈൻ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എന്താണെന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ കോൺട്രാ ഫ്ലക്സർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടൊരിക്കൽ ദെൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കോളംസ് ആൻഡ് സ്ട്രട്ടാണ് അതിൽ എന്താണ് കോളം എന്താണ് സ്ട്രട്ട് എന്ന് രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോളം സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോങ് കോളം ഷോർട്ട് കോളം മീഡിയം കോളം ദെൻ അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോയുടെ അളവും പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ രണ്ട് പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫെയിലിയറും എങ്ങനെയാണത് ഫെയിൽ ആവുന്നത് എന്നുള്ള ബക്ലിംഗ് ആണോ ദെൻ ക്രഷിംഗ് ആണോ അതോ ബോത്ത് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സം ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ അതേപോലെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് കോൾ ആണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റ് കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ദെൻ അതിൻ്റെ ഫോമുല എൽ ഇ സികളുടെ എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഡിഫൈൻ ടേംസ് ഓഫ് ബക്ലിംഗ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നീ ബക്ലിംഗ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് ദെൻ അതേപോലെ എഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ദെൻ സിലിണ്ടറിനെസ് റേഷ്യോ ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഡിഫൈൻ ഇക്വലൻ ലെങ്ത് അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദെൻ ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുല ആൻഡ് റാങ്കിൻ ഫോമുല അതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതിൽ മെയിനായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഓയിലേഴ്സ് ഫോമുലയാണ് ദെൻ റാങ്കിൻ ഫോമുലയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അസംഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ഓയിലേഴ്സ് കോളം തിയറി ഓഫ് ലോങ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് കോളം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ക്രിപ്ലിംഗ് ലോഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയാണ് നമുക്ക് കോളം സ്റ്റാൻഡ് സ്ട്രട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു തിയറിയും വിടാനില്ല കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ചു വേണം ദെൻ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലവും വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ടെക്സിലുള്ള റേഡിയൻ ടെക്സിലുള്ള ഫിഗർ ഫിഗറും ദെൻ അതേപോലെ എല്ലിൻ്റെ കണ്ടീഷനും ദെൻ ആ പ്രോബ്ലം കാണാൻ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഫുൾ എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ അതേപോലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീം ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ബീമിൽ രണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിന് വലിയ സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട അതിന് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു എട്ട് ഫോമുല കാണാൻ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ഏമാൻഡസത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് തിയറി പാർട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രോബ്ലം ഏതൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക